বন্ধুরা ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ড্রিম ডাবল বিসিএস আজকে আবার একটা নতুন ক্লাস নিয়ে গেলাম যেটা অলরেডি আমাদের সিস্টেমে মানে আমাদের চ্যানেলে আছে এবং এটাকে আরও কি করে সহজ সরল করে উত্তর করা যায় সেই বিষয়ে আমি তোমাদের একটুখানি বিশেষভাবে বলতে চাই বন্ধুরা আজকে যে ক্লাসটা আমি নিয়ে এসেছি সেটাতেও কিন্তু নো পেন নো পেপার একদম আমরা যদি একটু বিস্তারিত দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের নো পেন নো পেপারের গল্পটা কিন্তু পরস্পরাই চলে গিয়েছে আর ম্যাথ এমনই একটা সাবজেক্ট এখানে যদি ভালো স্কোরিং থাকে তাহলে মোটামুটি র্যাঙ্কিংয়ের একটা বিশেষ সুযোগ থাকা যায় রাখা যায় আর কি কেন বলছি আমরা দেখেছি যে টেন্থের পরে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস আর্টসের দিকে চলে যায় বিকজ তারা সায়েন্সের সেকশানে কাঁচা কিছু স্টুডেন্ট কমার্সে চলে যায় একটাই কারণ কি ক্যালকুলেশানের গড়বড় অথবা সায়েন্স সেকশানে ততটা ভালো নয় তবে হ্যাঁ সায়েন্স সেকশানের যাই হোক না কেন ম্যাথ হোক লাইফ সায়েন্স হোক ফিজিক্যাল সায়েন্স হোক জেনারেল সায়েন্স হোক আর সেই পরিবেশ বিজ্ঞানী হোক এই সমস্ত সাবজেক্টগুলো যদি আমরা একটু ভালো করে পড়ি আমি যে কোনো স্টুডেন্ট হতে পারি কমার্সের হতে পারি আর্টসের হতে পারি সায়েন্সের হতে পারি সায়েন্সের হলে তো খুবই ভালো যদি না হয় যদি আদার ব্যাকগ্রাউন্ডসের হই তাহলে কিন্তু অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডসের হই তাহলে কিন্তু এই তিনটে সাবজেক্ট সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের যেগুলো রয়েছে অঙ্ক লাইফ সায়েন্স ফিজিক্যাল সায়েন্স জেনারেল সায়েন্স পরিবেশ বিজ্ঞান এইগুলোকে কিন্তু আমাদের একটু বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে বিকজ এখানে অধিকাংশ স্টুডেন্ট কিন্তু একটু কাঁচা যার ফলে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস দেখা যাচ্ছে আর্টসের দিকে চলে যায় ওকে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস আর্টসের দিকে চলে যায় আর আমরা পড়ে রইল আমাদের সায়েন্সের সেশনে গতিপাতক ছেলে তাহলে এই বিষয়টাকে যদি আমরা বিশেষ করে দেখি তাহলে কিন্তু আমাদের ম্যাথের সেকশানে ম্যাথে অথবা ইয়ে লাইফ সায়েন্সে অথবা ফিজিক্যাল সায়েন্সে ম্যাথ অর সায়েন্স সেকশান মানে সায়েন্স বুকস আর কি এখানে আমরা ভালো মার্কস তুলতে পারবো আর এখানে ভালো মার্কস তুলতে পারলে কিন্তু আমাদের একটা বিশেষ সুবিধা থাকবে যে র্যাঙ্কিং একটু সামনের দিকে থাকবো আর র্যাঙ্কিংয়ে যদি প্রথম দিকে থাকা যায় তাহলে কিন্তু একটা চাকরি মোটামুটি বলা যেতে পারে ওকে বলা যেতে পারে তবে দ্যার ইজ নো লাক ইউ হ্যাভ টু স্টাডি ওয়েল রক্তটাকে ঘামে পরিণত করতে হবে এখন কিছু কিছু দেখবে ওই যারা আইএস ইউপিএসসির প্রিপারেশান করছে তাদের কিন্তু ইউপিএসসির প্রিপারেশান তাদের কিন্তু ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে ফোর মিলিয়ন টেন মিলিয়ন ভিউ চলে যাচ্ছে বিকজ তারা কখনো দেখা যায় দুটো তিরিশ মিনিটে পড়ছে তিনটে তিরিশ মিনিটে পড়ছে চারটে পনেরোতে উঠে পড়ছে এই ধরনের বিষয়গুলো কিন্তু খুব ভাইরাল হচ্ছে তার মানে কি দি এয়ার লেভারিং ওকে তারা কষ্ট করছে তারা কষ্ট করছে দি এয়ার প্রিপেয়ারিং ওয়েল উইথ হার্ট অ্যান্ড সল উইথ হার্ট অ্যান্ড সল আমার ঘুম পেলে আর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম কেন আমার গদাধর মানে ওই স্রোতের গতিতে আমি বইয়ে দিলাম এটা নয় আজকের দিনে চাকরি পাওয়া ভগবানের দর্শন সেটা ঠিক কিন্তু ই হাফ টু প্রিপেয়ারেবল দের ইজ নো শর্টকাট টু সাকসেস দের ইজ নো শর্টকাট টু সাকসেস এটা কিন্তু তোমাকে প্রথমেই বুঝতে হবে আর দাঁত থাকতে যদি দাঁতের মর্ম বুঝো তাহলে কিন্তু একটা বিশেষ জায়গা থাকবে ওকে যাক বেশি কথা না বাড়িয়ে আমাদের দুটো চ্যানেল আমরা অ্যাডমিশন সিজিএলে হিন্দিতে আলোচনা করি আর ড্রিম ডাবল বিশেষ আমরা বাংলায় আলোচনা করি ওকে তো আজকের বিষয়টা হচ্ছে এই যে নো পেন নো পেপার অ্যাভারেজ মার্কস অন এক্সাম শর্ট অ্যাভারেজ মার্কস অন এক্সাম শর্ট যেগুলো সিজিএলএ পিএসসিতে ব্যাংকে আর আর বি এন টি পিসি ক্লার্ক জিডি এই সমস্ত এক্সামগুলো মানে প্রাইভেট এক্সামে এই সমস্তগুলো জিজ্ঞেস করে থাকে যদি এই ম্যাথের সেকশান থাকে ওকে তো আমরা দেখবো কীভাবে নো পেন নো পেপারের গল্পটা বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে স্পেশালি এই মানে ভিডিওটা ওকে বন্ধুরা তোমরা জানো আমাদের চ্যানেলের ট্যাগলাইন আই ক্যান ডু ইট হ্যাঁ আমি যদি চিন্তা করি আমি করতে পারবো তাহলে আমি করতে পারবো প্রোভাইডেড ইউ হ্যাভ টু টেক ডিউ প্রিকশনস ফর প্রিপারেশনস ওকে ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ারেবল তোমাকে রক্তটাকে ঘামে পরিণত করতে হবে রক্তটাকে জলে পরিণত করতে হবে আই ওল্ড ইউ দ্যাট দ্যার ইজ নো শর্টকাট টু সাকসেস দ্যার ইজ নো শর্টকাট টু সাকসেস অতএব ইউ হ্যাভ প্রিপেয়ারেবল বিকজ এক্সাম হলে কিন্তু কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট পাওয়া যায় না ইভেন ঘাড়ো ঘোরানো যায় না তোমার যারা এক্সাম দিয়েছো তারা ভালো করে জানো যাই হোক বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি মেন পয়েন্টে চলে এলাম ওকে এক নম্বর প্রশ্ন আচ্ছা আমি আর একটা কথা বলি এটা হচ্ছে এই যে আমার যে কোশ্চেন পেপারগুলো সেটাগুলো সেগুলো কিন্তু ইংরাজিতেই থাকে বাংলায় হোক আর হিন্দিতে হোক আলোচনাটা ডিফারেন্ট ওই ল্যাঙ্গুয়েজও হয় কিন্তু ম্যাটেরিয়ালসের যেটা আর কি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করি বাংলায় থাকে না নর্মাল ইংলিশেই থাকে এই বিষয়টাকে আবার হিন্দিতে বোঝানো হবে ওকে মার্কস অফ এ স্টুডেন্ট ওয়ের রং ইন্টার্ড অ্যাজ সেভেন্টি ফাইভ ইনস্টিটিউট অফ ফিফটি এই দুটো নিয়েই আমাদের গল্প ওকে ফিফটি সেভেন ওকে 
ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स ऑन द फोर्टी क्लस गट इनक्रीज बै थ्री हलो मैं एखे पचहत्तर परिवर्ते सतान्न मैं संख्या दुटो उल्टे गल मैं कम हलो मैंने कि एवरेज बेसि है यही जो उल्टो है मैं सतान्न छो पचात्तर लेखा हलो तम मैंने कि है एवरेज कमे जाए एवरेज तक कमे जाए एक कमन सेंस और कि कमन सेंस कमे जाए तो हमें दि नम्बर अफ पीपल्स इन द क्लस देखो भेरि इजि भेरि इजि भेरि इजि भेरि इजि किच्छू करार दरकार नहीं प्रश्न बुझी जो एक जन स्टूडेंटर मार्क्स पचात्तर हार जे जो सतान्न पे पचात्तर एंट्री करार्जन कि पुरो क्लस मार्क्स कत को बेड़े गे तीन को बेड़े गे सेवेंटी फाइव इन्स्टिट्यूट अफ फिफ्टी सेवेन जेहेतु मैं कम छो बी ना से बेड़े गे ओके क्लस स्टूडेंट्स कतगुलो तेल क्यों करो हमें पचहत्तर थे सतान्न बाद सतान्न बाद कत हो सत आठ आठे पंद्रह आठ एक छय छये सत मैं आठा एबार अठारो के कत जा नम्बर देव आज है से हीटा दिए भाग करब तीन छः अठारो तेल सिक्स है उत्तर कत जन स्टूडेंट्स सिक्स क्यों कर लगा तेल ये संख्या दुटो ये संख्या दुटो क्यों मन मन वियोग मन मन वियोग देखो सतान्न दस सतषट्टी सतषट्टी दस कत सतर सतर क्योंकि सतर नए पचात्तर से मैं दुई कम मान अठारो हो मुखोमुखे मैं विजनेसमैन जो हिसाब कर दस सतषट्टी और दस सतर तरह दुई कम मैं अठारो दुटो दस तरह दुई कम दुटो दशे कूड़ी और दुई कम मान अठारो एबारो के करब जो बेड़े तत दिए भाग करो ठीक है डिफरेंस टाके कत दिए जो बेड़े पर हेड जो बेड़े तत दिए भाग कर लेटाई हे उत्तर तेल ये क्योंकि पेन खाता लागे ना तो तुम्हारा बोझान जो हमारे पेन खाथार दरकार पड़ल हमारे पेन खाथार दरकार पड़ल अदारवैज आई डोट नीड ए पेन टू क्योंकुलेट दिस मैथ इन एक्साम हल ओके दिस मैथ इन एक्साम हल सो आई थिंक आई थिंक दैट यू गट द पॉइंट हमार मन है तुम्हारा पॉइंट बुझे दुटो संख्या के वियोग कर जो आज है जो बेड़े बा कमे बाढ़ते पर कमते पर क्या एट उल्टो हो गए तक क्या अंकटाई रिवार्स हो जाए जो संख्यागुल उल्टो हो जाए मैं एखे सतान्न छो पचहत्तर लेखा हो रट अच्छा तपर एबार उत्तर कत बढ़ो छय तक उत्तर के देखी डी अपने सिक्स डी अपने सिक्स कि हलो डिफारेंस कत हलो अठारो अठारो के कत दी भाग कर लम तीन आंसार बढ़ोल छन्सार बढ़ोल छो आप देखल कत इजी ए कत मैं शर्टकाटे कत सुंदर शर्टकाटे हमारा अंकटार उत्तर बेर करते हमें दो नम्बर क्वेश्चन चले दो नम्बर क्वेश्चन वही एक ही धरण क्वेश्चन देर इज नो पैटार्न चेन्ज ओके ए पीपल्स मार्क्स वार रंगलि इंटरड एज हंड्रेड इन्स्टिट्यूट अफ एटी फाइव एखे कि एकशो करा हो पचाशी छो जार परिवर्त कत लेखा एकश लेखा डिवटी दैट दि एवरेज मार्क्स वो दि क्लस वोट इनक्रीज बै वन थार्ड वन थार्ड को बेड़े गे वन थार्ड को बेड़े गे देखो मजार विषय दि नम्बर अफ पीपल्स बोल एकशो एंट्री होटार्ड एज हंड्रेड इन्स्टिट्यूट अफ एटी मैं एक्चुअलि पे पचाशी क्योंकि एंट्री कर एकश जाले कि सवार मार्क्स वन थार्ड को बेड़े गे सवार मार्क्स वन थार्ड को बेड़े गे तेल फर्मेटे कि एकश थ पचाशी वियोग दी कत हे पंद्रह एब पंद भाग वन थार्ड पंद भाग वन थार्ड हो पंद्रह इंटू थ्री दाड़ो तीन पंद्रह पैंतालिस ये पैंतालिस हे उत्तर मैं पंद्रह भाग वन थार्ड मैं तीनटे तक उल्टे जा तीनटे तक उल्टे जा पंद भाग वन थार्ड तेल कि है पंद्रह गुण थ्री बै वन हो ग तेल तीन पंद्रह पैंतालिस आंसर तीन पंद्रह पैंतालिस आंसर सो हमार मन है सेकेंड मैथ पर्त सब ठीक ठाक बुझते जुटो जिन ये संख्या दुटो आज है ये संख्या दुटो जी बोलूक ना क्या ये जो बाके थे ये जो डान दिखे थे मैंने पचाशी एंट्री कराइ इन्स्टेड अफ हंड्रेड तेल क्या यो सब उल्टे जाए ओके हमें ए रकम अंक आगे देखो तो यार कि हलो ये वियोग कर पंद्रह बेरो पंद्रह के करल वन थार्ड दिए भाग कर लन थार्ड दिए भाग करारे कि पैंतालिस आंसार हो तेल उत्तर कत फर्टी फाइव हमारे उत्तर कत फर्टी फाइव बंदा ये क्योंकुलेशन करारे कि पेन पेपर दरकार आज प्लिज कमेंट्स ओके प्लिज कमेंट्स सी अपशने पैंतालिस ओके 
একশো বিয়ে পঁচাশি রইলো পনেরো পনেরো ভাগ ওয়ান থার্ড মানে পঁয়তাল্লিশ আনসার পঁয়তাল্লিশ আনসার সো আই হোপ আপ টু সেকেন্ড ম্যাথ ইউ গড দ্য পয়েন্ট ইউ গড দ্য পয়েন্ট যাই হোক আমরা তিন নম্বর ম্যাথে ঢুকে যাচ্ছি দেখি কীরকম পেন পেপার দরকার না পায় দি মার্কস অফ স্টুডেন্ট ওয়ার রেন্টার্ড অ্যাজ সেভেন্টি এইট ইনস্টিউট অফ এইটি এইট ওকে তাহলে কি কম এন্ট্রি করা হয়েছে তারপরে কি হচ্ছে ডিউ টু দিস দি অ্যাভারেজ মার্কস ফর দি ক্লাস গড ডিক্রিজ বাই ওয়ান এক করে কমে গেছে ওকে এক করে কমে গেছে যেহেতু বেশি মানে কম নেওয়া হয়েছে যেহেতু কম নেওয়া হয়েছে মানে অষ্টাশির পরিবর্তে কত আটাত্তর নেওয়া হয়েছে সেই জন্যে এক করে কমে গেছে তাহলে দেখো এখানে আমাদের তাহলে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট ওই অ্যান্সারে ওই ওই জিজ্ঞেস করবে যে কতজন স্টুডেন্ট ছিল কতজন স্টুডেন্ট ছিল ওকে কতজন স্টুডেন্ট ছিল তাহলে অষ্টাশি বিয়োগ আটাত্তর কত হলো দশ হুম এবার দশকে এক দিয়ে এক করলে কী হবে দশই হবে দশকে এক দিয়ে ভাগ করলে দশই হবে তাহলে ওটাই হচ্ছে আমার আনসার ভাগটা করতেই হবে ডিক্রিজ হোক আর ইনক্রিজ হোক ওকে তাহলে আমার কত ডিফারেন্সটা সে দেখো এইটা কিন্তু বড় তাহলে এইটার থেকে তো এটা বিয়োগ করা যাচ্ছে না বরঞ্চ এইটা থেকে এটা বিয়োগ করতে হবে মানে অষ্টআশি থেকে আঠাত্তর বিয়োগ হবে ওকে আঠাত্তর থেকে অষ্টআশি বিয়োগ হবে না ঠিক আছে এটা বড় তাহলে আমাদের কত হলো দশ বিয়োগ দশ হলো দশকে এক দিয়ে ভাগ করলে আমাদের উচ্চ সেই দশই দাঁড়াচ্ছে সো আনসার ইজ টেন আনসার ইজ এগুলো কিন্তু মুখে মুখে করবে দেখো বি অপশানে কে আসছে বি অপশানে টেন আনসার বি অপশানে Yes. So, I hope you are enjoying the class. Please comment how do you like this. Please comment how do you like this. Okay. Chan number math, I'm going to be sure math because that's what I'm going to do. She's going to type us. Love me. She's going to type us. Love me. Okay. The marks of this student are in 65 instead of 85. So, what are you going to do? 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 যেহেতু কম এন্ট্রি করা যে বেশি ছিল সেই জন্য কমে গেছে ওকে তাহলে কত কুড়ি ডিফারেন্স হচ্ছে কুড়ি কুড়িকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হচ্ছে দশ এটা কিন্তু আর দেখার দরকার নেই এটা বুঝেই যাচ্ছে ডিফারেন্সটা হচ্ছে কুড়ি আর তোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে দশ আনসার ওকে দুই দিয়ে ভাগ করলে দশ আনসার ওকে তো দেখো কত সোজা অত বেশি আমি তো বলবো তোমাদের যে এই সমস্তগুলো একটা নোটবুকে নোট করে নাও সো দ্যাট পরীক্ষার সময় এক একবারই বাজে মানে ডিফারেন্ট সেকশান থেকে আমি তো ম্যাথ করছি আমি আপাতত অন্য সাবজেক্টগুলো যাচ্ছি না ম্যাথগুলোকে বেশি করে প্রিফারেন্স দিচ্ছি বিকজ তোমরা জানো শুরুতে কী কী বললাম তোমরা জানো শুরুতে আমি কী কী বললাম ওকে সো আনসার ইজ টেন সো আনসার ইজ টেন আচ্ছা পাঁচ নাম্বার ঠিক আছে পাঁচ নাম্বারের ম্যাথ এবার দেখি এটাতে কি বলছে এইটি থ্রি কী বলছে এ পিপলস মার্কস ওয়ার রংলি এন্টার্ড এজ এইটি থ্রি ইনস্টিটিউট অফ সিক্সটি থ্রি তাহলে সিক্সটি থ্রি ছিল অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এইটি থ্রি এন্ট্রি করা হয়েছে ডিউ টু দ্যাট দি মার্কস অফ দি ক্লাস গার্ড ইনক্রিজ বা বেশি নেওয়া হয়েছে সেই জন্য বেড়ে গেছে এনজি বা হাফ হাফ মানে এইটা ওকে এবার দেখো কত কত এটা হচ্ছে কুড়ি এইটি থ্রি থেকে সিক্সটি থ্রি গেলে কুড়ি এইটি থ্রি থেকে সিক্সটি থ্রি গেলে কুড়ি রাইট এবার হাফ দিয়ে আমি ভাগ করবো মানে হাফ দিয়ে ভাগ করলে কত হচ্ছে ফর্টি হাফ দিয়ে ভাগ করলে তো হচ্ছে ফর্টি এটা তো তোমরা জানো গুণ কীভাবে করতে হবে সেই জন্য আমি আর ওটার বিস্তারিত যাচ্ছি না তো আমাদের আনসার কত চল্লিশ আমাদের আনসার কত চল্লিশ আমাদের আনসার বন্ধুরা আমরা লাস্ট ম্যাথে ঢুকে যাচ্ছি আমাদের এই সিরিজের ওকে লাস্ট ম্যাথে ঢুকেছি লাস্ট ম্যাথ সিক্স নাম্বার ম্যাথ থাকে তো দেখি আমাদের সিক্স নাম্বার ম্যাথে কী করা আছে ওকে কী করা আছে তো সিক্স নাম্বার ম্যাথ তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি আর বেশি কিছু তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি করতে যাচ্ছি না এখানে বলছি পিপলস মার্কস ওয়ার রংলি ইন্টার ডিউ টু দ্যাট দি অ্যাভারেজ মার্কস ফর দি ক্লাস গড ইনক্রিজ বাই ওয়ান থার্ড তো নাইনটি সিক্স যেহেতু বেশি নেওয়া হয়েছে সেই জন্য অ্যাভারেজও বাড়বে যেহেতু নাম্বারটা বেশি নেওয়া হয়েছে সিক্সটি নাইন তো নাইনটি সিক্স নেওয়া হয়েছে ওকে সেই জন্য ন্যাচারালি বাড়বে ওকে তাহলে আমাদের নাইনটি সিক্স আর সিক্সটি নাইন মানে নয় ছয় আর কি ছয় নয় নয় ছয় তো ওকে ও সিক্সটি নাইন স্যার সিক্সটি নাইন সিক্সটি নাইন বাদ দিলে কথা হচ্ছে নয় সাত ষোলো আর আমার এক সাত আট দুই নয় সাতাশ তাই তো ডিফারেন্সটা হয়ে যাচ্ছে সাতাশ এই দুটো 
এই দুটো সংখ্যার ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে সাতাশ এবার আমাকে কী করতে হবে সরি ওয়ান থার্ড দিয়ে ভাগ করতে হবে ওয়ান থার্ড দিয়ে ভাগ করা মানে তিন দিয়ে গুণ করা টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু থ্রি সমান সমান কত হচ্ছে এইটটি ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু থ্রি সমান সমান এইটটি ওয়ান ওকে টোয়েন্টি সেভেন ডিভাইডেড বাই ওয়ান থার্ড তাহলে ডিভাইডেড বাই ওয়ান থার্ড যখন হচ্ছে তখন তিন দিয়ে গুণ হচ্ছে ডাইরেক্টলি তাহলে কত উত্তর হচ্ছে এইটি ওয়ান হয়ে যাচ্ছে আমাদের আনসার ওকে এইটি ওয়ান হচ্ছে আমাদের আনসার সো আমরা একবার দেখে নিই আনসার কত আছে বি অপশানে এইটি ওয়ান ইজ ওর রাইট আনসার বি অপশানে এইটি ওয়ান ইজ ওর রাইট আনসার টোয়েন্টি সেভেন হচ্ছে ডিফারেন্স ওয়ান থার্ড যেহেতু টোয়েন্টি সেভেন বাই ওয়ান থার্ড টু এইটি ওয়ান ইজ ইকাল টু এইটি ওয়ান ওকে তো আমি আর বেশি তোমাদের আলোচনা করতে যাচ্ছি না আমরা দেখলাম যে কীভাবে আমাদের ম্যাথগুলো করতে হচ্ছে ওকে আমরা কীভাবে শর্টকাটে করতে পারছি আর কতটা শর্টকাটে করতে পারছি আর কতটা পেন পেপারের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কতটা পেন পেপারের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে সো লাস্টে কি বলবো আই ক্যান ডু ইট আই ডুইট আমার যদি মানে কি হয় নর্মালি আমরা এই যে মানে হেরে গেছে যে মাটিতে পড়ে আছে সে হেরে গেছে মানে তুমি ফেল হয়ে গেছো কিন্তু মানব শক্তি কি করবে এই লোকটাকে আবার দাঁড় করিয়ে দেবে এই লোকটাকে আবার দাঁড় না আমাকে আবার জিততে হবে তো আমাদের একবার ফেল হলাম ঠিক আছে দুবার ফেল হলে মানে একবার ফেল হওয়ার পরে আবার নতুন করে উদ্যম আমাদের জাগিয়ে নিতে হবে যে না এই বছর আমি পাশ করব ওকে তারপরে আবার যদি ফেল হয় কিন্তু নতুন করে আবার উদ্যম নিতে হবে তার মানে কি পড়াশোনার যে স্পিড পড়াশোনার টাইম পড়াশোনার যে একাগ্রতা পড়াশোনার করা যে মানসিকতা যে মানে ডিভো ডিভোশন টুয়ার্ডস ইউর স্টাডি টুয়ার্ডস ইউর গোল ওকে গোল থাকা অবশ্যই দরকার যে মানে গোল না থাকলে কিন্তু দেখো ওই মানে ডেস্টিনেশন বিহীন কোনো তৈরি কিন্তু কোনো দিন কোনো কিনারায় পৌঁছাতে পারে না মানে কথার কথাটা বলছি তুমি বাড়ি থেকে বাজারে বের করে মানে বাজার করতে বেরোবে ওকে বাজে বাড়ি থেকে বাজার করতে বেরোবে এবার যদি তোমার উদ্দেশ্য কোনটা আছে ডেস্টিনেশন কোনটা সেটা যদি ফিক্স না হয় তাহলে তুমি কোনো দিন কিন্তু পৌঁছাবে না ওকে সেই একই কথা দিল্লি থেকে গাড়ি হাওড়ার জন্য ছাড়লে হাওড়াতেই পৌঁছায় এবার দিল্লি থেকে গাড়ি ছাড়লো যাবে কোথায় তার কোনো ঠিকানাই নেই তাহলে কোথায় পৌঁছাবে কোথাও পৌঁছাবে না তবে আগে ডেস্টিনেশন হ্যাঁ তার মানেটা এই হচ্ছে যে আমরা আগে ডেস্টিনেশন ফিক্স করব আর টাইম লিমিটও ফিক্স করে দেবো এবার দিল্লি থেকে গাড়ি ছাড়লো গাড়ি কখনো চলছে কোনো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে মাঝখানে তেমন নয় কিন্তু ওকে যে স্টেশনে যতটুকু দাঁড়ানোর জন্য টাইম দেওয়া হয়েছে সেই স্টেশনে ততটুকু টাইমেই দাঁড়ায় এবার মাঝখানে যদি যান্ত্রিক গুলোজও হয় তাহলে সেটা আলাদা ব্যবসায় অতএব তোমাকে ডেস্টিনেশন ফিক্স করতে হবে এক নম্বর ওকে তাহলে কি হলো এক নম্বরে ডেস্টিনেশন ফিক্স করতে হচ্ছে আর দুই নম্বর হচ্ছে টাইম লিমিট করতে হচ্ছে যে আমি কত টাইমে ওই জায়গায় পৌঁছাতে যাই ওকে আমি কত টাইমে ওই জায়গায় পৌঁছাতে চাই হয়তো আমাদের এই আই ক্যান ডু ইট আই ডু ইট এটা কিন্তু একটা বিশেষ মহত্ব রাখবে তোমার জীবনে তাহলে আমাদের ডেস্টিনেশান আগে ফিক্স করতে হবে দুই নম্বরে কি করতে হবে টাইম লিমিট ফিক্স করতে হবে যে আমি এই টাইমের মধ্যে দিল্লি থেকে হাওড়া হাওড়াতে দিল্লি ওকে এইভাবে পৌঁছাবো টাইম লিমিট ওকে টাইম লিমিট এই দুটো অবশ্যই সেট করতে হবে জীবনের জন্য নইলে কিন্তু তরি কোনো দিনই আর যদি আমি দুটো সেট করি তাহলে আমার পড়াশোনার মধ্যে একাগ্রতা বাড়বে আমি পড়া অধিক সময় পর্যন্ত পড়তে পারবো মানে অন্যান্য অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট থেকে কিন্তু আমাকে একটু বেশি পরিশ্রম করতে হবে সো দ্যাট আই ক্যান রিচ টু মাই ডেস্টিনেশন সো দ্যাট আই ক্যান রিচ টু মাই ডেস্টিনেশন এই দুটো জিনিস জীবনে দেখো একটা ট্রেন একটা প্লেন একটা বাস যাই হোক না কেন সে যদি মানে কলকাতা থেকে ছাড়ে হাওড়া পর্যন্ত যাবে তারও কিন্তু একটা সময় আছে যে সময়ের মধ্যে তাকে পৌঁছাতে হবে এই সময়ের মধ্যে পার্টিকুলার ডেস্টিনেশনে যেতে হবে হাওড়া থেকে যে গাড়িগুলো বম্বের জন্য ছাড়ছে একটা পার্টিকুলার টাইমে ছাড়ে পার্টিকুলার টাইমে পৌঁছায় এবার তোমার পার্টিকুলার টাইম কি হচ্ছে ছাড়ার টাইম কি হচ্ছে গ্রাজুয়েশনের পরে যদি তোমার অফিসার র্যাঙ্কে চাকরি করার ইচ্ছা থাকে গ্রাজুয়েশন শেষ হলো তোমার টাইম শুরু হয়ে গেল তোমার তরি চলতে শুরু করলো ওকে এবার টাইম লিমিট কত এক থেকে দু বছর ম্যাক্সিমাম তিন বছর If it doesn't happen, যদি সে না হয় তার মানে ইউ আর হ্যাভিং সাম প্রবলেম উইথ ইউর প্রিপারেশন ওকে এটা যদি মানে আমার কাছে খুব খারাপ লাগবে বাট আই উইল সে দ্যাট আর সাচ সব সময় কি হয় খাটা হয় মানে ওই কাড়ুয়া হয় আর কি তো ইউ হ্যাভ সাম প্রবলেম ইন প্রিপারেশনস ওকে ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ওয়েল সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট হুক টু দ্য জব গেট হুক টু দ্য জব ওকে বাকি আমি বলবো যে আমাদের মধ্যে অনেক অফিসারই আছে যারা এই ডব্লিউ সি এস এর অফিসার র্যাঙ্কে চাকরি করছে তারা কিন্তু অনেক চাকরি ছেড়ে দিয়ে তারপরে জয
আমার যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা বিডিও হতে পারে ডিএসপি হতে পারে আইএস হতে পারে ইফ ইউর প্রিপেয়ারিং কম ওকে অনেক অফিসার আছে যারা ডাব্লিউ বিসি এসে মানে র্যাঙ্কিং করে তারপরে আইএস এর পরীক্ষা দিয়েছে তারা আইএসএ বেরিয়ে গেছে অনেক অফিসার্স আছে সো তোমার মানসিকতা তোমার ডেস্টিনেশন তোমার অ্যাটিচিউড কী সেইটা কিন্তু অনেকটা মাহাত্ম্য ওকে তাহলে আজকে আর বেশি কিছু বলছি না তোমার ডেস্টিনেশন আর টাইম লিমিট ফিক্স করো তোমার গাড়ি থেকে ফুল স্পিডে চলছে তোমার পড়াশোনা ঠিকঠাক মতো হচ্ছে তুমি পরপর এক্সামে ক্র্যাক করে যাচ্ছ হ্যাঁ কিন্তু গ্যারান্টেড প্রুফ গ্যারান্টেড প্রুফ বাট ইফ ইউ নট সেটিং ইউর ডেস্টিনেশন টাইম লিমিট দেন ইউল আই থিঙ্ক দ্যার ইজ সাম প্রবলেম ইন ইউর প্রিপারেশন ওকে তো তোমার প্রিপারেশনে কিন্তু প্রবলেম হবে বিকজ তখন তোমার কাছে ঠিক আছে এবছর না হচ্ছে সামনের বছর করে দেবো সামনের বছর না হচ্ছে পরের বছর করে নেবো তো এইগুলো গরিব মসির কাজটা সেটা যদি তোমার পছন্দ লাগে তাহলে করবে আর যদি মনে লাগে না ডেস্টিনেশনের টাইম লিমিট স্যার যেমন বলেছেন ডেস্টিনেশনের টাইম লিমিট ফিক্স করে আই হ্যাভ টু স্টার্ট মাই জার্নি সো দ্যাট ইন দ্য ভেরি শর্ট টাইম আই ক্যান রিচ টু মাই ডেস্টিনেশন ওকে বাকি অল দি বেস্ট ফর ইউর প্রিপারেশন অ্যান্ড এক্সামস ফর ইউর ক্যারিয়ার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংকস থ্যাংকস ফর জয়নিং আস জয় হিন্দ বন্ধু আতরম জয় ভারত নেক্সট আসে আবার দেখা থ্যাংক ইউ